ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ நான் இப்போ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஆக்சுவலாக நான் வந்து இந்த இடத்த வந்து நேற்று நான் டெக்கரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ குவாரண்டைன் டைம் சொல்லலாம் அதனால் கொஞ்சம் டைம் பாஸ் ஆகிட்டு சொல்லிட்டு இதை நான் பண்ணியிருந்தேன் இது நல்லா இருக்கான்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மார்னிங் வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாக்ஸ் இட் ஆலிவ் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டு ஒரு ஹாட் வாட்டர் விட்டு குடிக்கிறேன் ஸோ நான் டெய்லி தான் குடிப்பேன்னு சொல்லுவேன் மாறி மாதிரி குடிப்பேன் ஒன் டே வந்து ஏதாச்சும் லெமன் வாட்டர் ஹானி அந்தமாரி எடுத்துப்பேன் ஸோ இதுலேயே ஹனி விட்டு குடிச்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ மார்னிங் டீடாக்ஸ் ட்ரிங்ஸ் நான் இதான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் அவ்வளோ காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நேற்று நைட்டு வந்து நான் மாவை அரைச்சி வச்சுட்டேன் ஸோ அரைச்சி வச்சதுனால காலைல பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இட்லி ஊற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா புளிச்சி அதாவது ஓரளவுக்கு நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள் மாவு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நைட்டு வந்து அரைச்சி வச்சுட்டு காலைல ஊற்றும் போது அது நல்லா ஒரு அந்த சாஃப்ட் இட்லி கிடைக்குது நமக்கு ஸோ நம்ம சீக்கிரம் ஊற்றிட்டு சீக்கிரம் அப்படி சாப்பிட்றது வந்து நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு சரியாக இட்லிலாம் நான் காலைல ஊற்றி வச்சுட்டேன் ஸோ நான் வந்து அவங்களுக்கு இட்லியும் சட்னியும் அரைச்சிட்டு நான் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓட்ஸ் பேன் கேக் சேர்ப்பறேன் ஸோ நான் அதை தான் இந்த ப்ளாகில் காட்ட போகிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி அப்புறம் நாலு வர மிளகா அப்புறம் வந்து ஒரு நாலு பல் பூண்டு ஸோ நாலே நாலு பூண்டு நான் வந்து இதை இப்போ எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேனில் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஆயில் விட்டுட்டு ஸோ நான் வந்து இது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஆட் பண்ணுறேன் நான் வேறு எதுவுமே போடல ஆனால் சட்னி உண்மையே வந்து சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படியே வெங்காயம் தக்காளி வர மிளகா பூண்டு அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையும் வந்து பேனில் போட்டு ஒரு ரெண்டு வதக்கு ரொம்ப நேரம் வதக்க வேணாம் கொஞ்ச நேரம் வதக்கிட்டு அது நல்லா பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா அந்த டைமில் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சூடு அதாவது சூடாக அரைக்கிறதுனாலும் அரைங்க உங்கள் மிக்சரை பொறுத்து எப்படி சூடாக அரைச்சாலும் ஓகே நான் கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு நான் அரைக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து இதுதான் இட்லியும் சட்னியும் ஸோ இது வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு கிட்ஸுக்கு வந்து இதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா இட்லி ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு நான் உங்களுக்கு அதை வந்து நான் எது பிச் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ எப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதுவும் இந்த இட்லிக்கும் சட்னிக்கும் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக டக்குனு க்யூக்காக பண்ணிடலாம் அந்த சட்னி ரொம்ப காலில் ரொம்ப போர் அடிக்கிட்டே இருந்தால் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து நான் ஓட்ஸ் பேன் கேக் செய்கிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஓட்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் டேபிள் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு கை ஒரு பை கைப்பிடி உள்ள ஒரு ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் நான் எனக்கு கொஞ்சம் குறிப்பான ஒரு அளவு போட்டிருக்கேன் ஸோ அது வந்து நான் மிக்சரில் தான் ஆக்சுவலாக நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ போட்டுட்டு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஓட்டு கிரைண்ட் பண்ணிட்டோன்னா கொஞ்சம் சா கொஞ்சம் நல்லா இதாகிரும் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணும்போது அப்படி கிரைண்ட் ஆகாது ஸோ அதனால் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு பனானா வந்து நான் ஸ்லைஸை கட் பண்ணி போய் ஒன்று ரெண்டு உங்கள் சாய்ஸ் எப்படி வேணால் போட்டுக்கோங்க நான் ஒரே ஒரு பனானா போட்டிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு எக் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு எக்கில் வந்து நீங்கள் ஒயிட்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதாலும் ஓகே இல்லை ஃபுல் எக்கு யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே நான் ரெண்டு எக்கு ஃபுல்லாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதையும் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் ஹிமாலயன் சால்ட் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் எந்த சால்ட் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நான் ஹிமாலயன் சால்ட் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பால் வேணால் விட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கரண்டி ரெண்டு கரண்டி வந்து மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் அது வந்து நான் என்ன சொல்கிறது தோசை தோசை பேட்ரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த பேட்ரு கன்சிஸ்டி வந்துடும் ஸோ அது நம்ம வந்து இதை செம்மையாக இருக்கும் காலையில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்வீட்டுக்கு வந்து ஹனி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அப்போ வந்து தோசை கல்லில் தான் ஊற்றுறேன் இதில் வந்து நீங்கள் பட்டர் போட்டிருக்கோங்க ஸோ பட்டர் போட்டுட்டு நெய் கீ இருந்தாலும் ஓகே பட்டர் இருந்தாலும் ஓகே ஸோ இது ரெண்டில் எது போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் நான் பட்டர் போட்டு ஒரு ரெண்டு கரண்டி கிட்ட ஊற்றணும் ஒரு கரண்டி ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு தோசை வராது கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு கரண்டி மூணு கரண்டி கூட ஊற்றிக்கோங்க ஸோ இது